Dear viewers, কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন দেখেন স্ক্রিনে আপনারা একটা অনলাইন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোট 20টা অঙ্ক রয়েছে এটা মূলত সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ এই দুটো টপিককে কেন্দ্র করে পাশাপাশি দুই একটা রিলেভেন্ট অন্যান্য টপিকের অঙ্ক এখানে রয়েছে এবং অনলাইন পরীক্ষা নম্বর 1 আমার স্পেশাল পেইড ব্যাচের যে সকল শিক্ষার্থী আপনারা রয়েছেন তাদের জন্য এই হচ্ছে পরীক্ষাটা আমি নিয়েছিলাম তো আমি এই প্রশ্নটা একটু সলিউশন করে দিচ্ছি ঠিক আছে অবশ্যই আপনারা মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাকরি পরীক্ষায় আসার মতো অঙ্কগুলোই কিন্তু আমি পরীক্ষাগুলোতে দিয়ে থাকি তো আপনারা এক নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা একটু খেয়াল করেন বলা হচ্ছে আটচল্লিশ সংখ্যাটির কতটি ভাজক রয়েছে আটটি দশটি বারোটি নাকি এগারোটি তো এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে সলিউশন করতে পারি একটু মনোযোগ দেন এখানে আমরা কিন্তু সলিউশন করতে পারি এইভাবে দেখেন সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের ফোরটি এইট এটা একটা সংখ্যা এই সংখ্যাটির ভাজক রয়েছে কতটুকু তো আপনারা নিশ্চয়ই ভাজক সম্পর্কে ধারণা রাখেন ভাজক মানে হচ্ছে আটচল্লিশকে কি কি দ্বারা ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে ভাজক তো আমরা দেখি আটচল্লিশকে এক দ্বারা ভাগ করা যায় কেননা এক দিয়ে তো প্রত্যেকটা সংখ্যাকেই ভাগ করা যায় তাই না আটচল্লিশকে দুই দ্বারা ভাগ করা যায় কেননা চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ তিন দ্বারা ভাগ করা যায় তিন ষোলো আটচল্লিশ চার দ্বারা ভাগ করা যায় চার বারো আটচল্লিশ পাঁচ দ্বারা যায় না কিন্তু ছয় দ্বারা ভাগ করা যায় ছয় আটে আটচল্লিশ সাত দ্বারা যায় না কিন্তু আট দ্বারা ভাগ করা যায় ছয় আটে আটচল্লিশ এবার নয় দশ এগারো এই তিনটা দ্বারা ভাগ করা যায় না বারো দ্বারা ভাগ করা যায় চার বারো আটচল্লিশ তেরো চোদ্দো পনেরো দ্বারা ভাগ যায় না ষোলো দ্বারা ভাগ যায় তিন ষোলো আটচল্লিশ এরপরে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ দ্বারা ভাগ যায় না চব্বিশ দ্বারা ভাগ যাচ্ছে চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ এবং আটচল্লিশকে আটচল্লিশ দ্বারা ভাগ যায় ওকে তো এই হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তার মানে এর ভাজক রয়েছে কয়টা দশটা কিন্তু আপনারা এখানে একটা প্রশ্ন করতে পারেন আমাকে সেটা কি সেটা হচ্ছে এই যে আটচল্লিশ এখানে সংখ্যা আছে ছোট একটা সংখ্যা এই সংখ্যার ভাজক বের যদি আমরা এইভাবে ম্যানুয়ালি করতে যাই তাহলে কিন্তু অনেকটা সময় আমাদের লেগে যাওয়ার কথা ওকে তো আমারই মোটামুটি এক থেকে দেড় মিনিট হচ্ছে অঙ্কটা করতে সময় লেগে গেল আপনাদের আর হচ্ছে যারা প্রথম করেন তাদের কাছে আরও বেশি সময় লাগতে পারে সেক্ষেত্রে এবং আটচল্লিশ সংখ্যাটা যদি অনেক বড় হয় যে ধরেন ছয়শো বিশ একটা সংখ্যা এর কতটি ভাজক আছে তখন তো আর আসলে এইভাবে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই এই জন্য আমরা একটা মেথড প্রয়োগ করব সে মেথডটা আমি আপনাদের একটু শেখাচ্ছি দেখেন আটচল্লিশের কতটি ভাজক রয়েছে তাহলে আমরা আটচল্লিশের লসাগু করব দুই দিয়ে চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ আবার দুই দিয়ে বারো দুগুণ চব্বিশ আবার দুই দিয়ে ছয় দুগুণ বারো আবার দুই দিয়ে তিন দুগুণ ছয় বলেন তো দেখি কয়টা দুই চারটা তার মানে আমরা বলতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর ইন টু কয়টা তিন একটা তার মানে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান আমরা দিতে পারি এই ওয়ানটা কেন নিলাম কেননা যে কোনো সংখ্যার উপরেই পাওয়ার ওয়ান থাকে এখন একটা বিষয় আপনারা খেয়াল করবেন এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে এই চার এর সাথে এক যোগ করবেন পাওয়ার চারের সাথে এক যোগ এবং এই তিনের পাওয়ার এক এর সাথেও আপনারা এক যোগ করবেন অর্থাৎ প্রত্যেকটার পাওয়ারের সাথে এক যোগ করে এইভাবে ব্র্যাকেট দেবেন ব্র্যাকেট দিয়ে মাঝখানে গুণ কল্পনা করবেন তাহলে বলেন তো চার আর একে কত পাঁচ ইন্টু এক আর একে কত দুই তাহলে পাঁচ দুগুণ কত দশ তার মানে কয়টা ভাজক আছে দশটা এইভাবে যদি করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে এবার দেখেন ছিয়ানব্বই এর কয়টা ভাজক আছে আমি একটু মুছে দিচ্ছি এই অংশটা তাহলে আমরা বলতেছি যে নাইনটি সিক্সের কতটা ভাজক রয়েছে তাহলে আমরা কি করব নাইনটি সিক্স এই সংখ্যাটাকে আমরা লসগু করতে থাকব তাহলে দুই দিয়ে যায় চার দুগুণ আট থাকলো এক ষোলো আট দুগুণ ষোলো তাহলে আটচল্লিশ দুগুণ ছিয়ানব্বই আবার দুই দিয়ে চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ আবার দুই দিয়ে বারো দুগুণ চব্বিশ দুই দিয়ে দিলে ছয় আবার দুই দিয়ে তিন দুগুণ ছয় আচ্ছা বলেন তো তাহলে দুই কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচটা তার মানে আমরা বলতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু থ্রির উপরে ওয়ান যেহেতু তিন একটাই তাহলে পাঁচের সাথে এক যোগ এবং এই একের সাথেও এক যোগ তাহলে এক আর একে কত হচ্ছে এটা দুই আর পাঁচ আর একে ছয় তার মানে ছয় দুগুণ কত বারো তার মানে কয়টা ভাজক রয়েছে বারোটা ভাজক রয়েছে কার ছিয়ানব্বই এর ভাজক রয়েছে কয়টা বারোটা তার মানে উত্তর হচ্ছে ঘ এইবার দেখেন আমাদের কিন্তু এবার কয় নম্বর অঙ্কটা রয়েছে তিন নম্বর অঙ্ক তো তিন নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে এই যে তিন নম্বর অঙ্কটা দেখেন নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার ইংরেজি কি প্রাইম নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যার নিচের কোনটা সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে বলা হচ্ছে 
তো মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞা কি যে সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে তাই না আচ্ছা বলেন তো দেখি এই একশো দুই এটা তো একটা জোর সংখ্যা এটাকে অনায়াসেই একান্ন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে একান্ন দুগুণ একশো দুই তার মানে এটা মৌলিক হতে পারবে না এবার আসেন একশো সাত এটা কি মৌলিক আমরা একটু দেখি চেক করতে হবে আচ্ছা বাকিগুলো একটু চেক করে যেটা বোঝা যাচ্ছে যেমন একশো পঁচিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ তাই এটাও মৌলিক নয় আবার সাতান্ন সাতান্নকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে আমরা দেখি একটু তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে কিনা তিন একে তিন থাকলো দুই তিন নং সাতাশ তার মানে তিন উনিশে সাতান্ন এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে তার মানে এটাও কি নয় মৌলিক নয় সরি এটাও মৌলিক নয় ঠিক আছে যেহেতু ভাগ করা যাচ্ছে এটাও মৌলিক নয় ভাগ করা যাচ্ছে এটাও মৌলিক নয় ভাগ করা যাচ্ছে তার মানে নিঃসন্দেহে এটাই মৌলিক কারণ একশো সাতকে এক এবং একশো সাত ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না এক্ষেত্রে আমরা এভাবে অপশনগুলোকে বাদ দিতে পারি অথবা একশো সাতকে আমরা সিরিয়াল ধরে দুই দ্বারা তিন দ্বারা চার দ্বারা পাঁচ দ্বারা ছয় দ্বারা সাত দ্বারা আট দ্বারা নয় দ্বারা এবং দশ দ্বারা ভাগ করে দেখতে পারি যে ভাগ করা যায় কিনা দশ পর্যন্ত ট্রাই করলেই হয়ে যাবে ওকে এবার আমরা নিচের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি চার নম্বর প্রশ্নটা আপনারা দেখেন স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু যে তিন হাজার সাতশো একুশের বর্গমূল কত নিশ্চয়ই আপনারা বোঝেন যে বর্গমূল এর ইংরেজি হচ্ছে স্কোয়ার রুট তাহলে বর্গমূল আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা কিন্তু আমরা লিখি সংখ্যাটা তিন হাজার একটা সংখ্যা এর বর্গমূল করতে হবে তো বর্গমূল করার জন্য আমরা কি করব এই দিকে এবং এই দিকে দুটা টান দিয়ে দেব জোরা জোরা মেলালাম কেননা বর্গমূল করতে আমাদের জোরা জোরা মেলাতে হয় এইবার আমি এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাবো ওই সংখ্যাটা ওই সংখ্যাকে গুণ করে এটার কাছাকাছি একটা সংখ্যা হবে অর্থাৎ এই জোরার কাছাকাছি একটা সংখ্যা হবে বোঝাতে পেরেছি তাহলে আমরা কত বসাবো এখানে আমরা এখানে কিন্তু দেখেন যদি ছয় বসাই তাহলে ছয়কে ছয় দ্বারা গুণ করলে ছয় ছয় ছত্রিশ হয় থাকলো কত এক এদিকে একটা টান দিয়ে ছয়ের দ্বিগুণ এখানে বসালাম ছয় দ্বিগুণ বারো এবং যেহেতু এক ছোট বারো বড় তাই এই জোড়াটা কেটে নামালাম একটা একটা করে নামবে কিন্তু নামবে না কিন্তু এরা জোড়াই নামবে তাহলে হলো একশো একুশ এখানে যদি এক বসাই এখানেও এক বসাবো ওই এক দিয়ে একশো একুশকে গুণ করলে কত হয় একশো একুশ অবশিষ্ট জিরো তার মানে নির্ণেয় বর্গমূল কত সিক্সটি ওয়ান তার মানে গ নম্বর অ্যান্সারটা এক্ষেত্রে রাইট এবার আসেন পাঁচ নম্বরে যে অঙ্কটা দেখা যাচ্ছে বলা হচ্ছে রুট ফাইভ কী ধরনের সংখ্যা আমি আপনাদের ক্লাসেই একটা কথা বলেছিলাম যে মৌলিক সংখ্যার উপরে যদি আমরা বর্গমূল দিয়ে দিই তার মানে পাঁচ একটা মৌলিক সংখ্যা এর উপরে যদি আমরা বর্গমূল দেই অর্থাৎ বর্গমূল দ্বারা যদি একে আবদ্ধ করি তাহলে সেটা সাথে সাথেই অমূলত সংখ্যা হয়ে যায় তার মানে পাঁচের আমরা কত বলতে পারি পাঁচের খ হচ্ছে অ্যান্সার এবার আসেন বর্গমূলের ছ নম্বর প্রশ্নটাও রয়েছে শূন্য দশমিক এক শূন্য এক শূন্য এক শূন্যের বর্গমূল কত তাহলে আমরা কি করব আমরা এখানে টান দিব তাহলে শূন্য দশমিক এক শূন্য এক শূন্য এক শূন্য ওকে তাহলে আমরা জোড়া জোড়া মেলাবো ডান দিক থেকে জোড়া মেলাতে হয় দশমিকের বাম দিক থেকে জোড়া মেলাতে হয় এক জোড়া দুই জোড়া তিন জোড়া আর পূর্ণ সংখ্যার ডান দিক থেকে জিরো মেলাতে হয় ঠিক আছে তার মানে আমরা এবার এখানে শূন্য দশমিক আছে আমরা শূন্য দশমিক দিয়ে নেব দিয়ে নেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কত আছে বলেন তো দেখি এখানে আছে এক শূন্য তাহলে আমরা যদি তিন নেই তাহলে তিন তিরিখা নয় থাকলেও অবশিষ্ট কত এক আচ্ছা বলেন তো দেখি এই তিন দিয়েই আমরা প্রেডিকশন করতে পারি কি না তাহলে আমরা দেখি দশমিকের পর তিন আছে দশমিকের পর তিন আছে তার মানে এটা দশমিকের পর চার তার মানে এটা হবে না এটা হবে না আমরা এটা করা মাত্রই বুঝলাম যে খ এবং ঘ এখান থেকে আউট তাহলে যেহেতু নয় চলে গেল থাকলো এক তাহলে এই এক জোড়াটা এখানে কেটে নামালাম তাহলে একশো দশ আচ্ছা বলেন তো তিনের দ্বিগুণ কত ছয় তাহলে এখানে যদি আমি এক বসাই তাহলে এখানেও এক বসাতে হবে এক দিয়ে একষট্টিকে গুণ করলে একষট্টি এখানে যদি আমি দুই বসাতাম এখানেও দুই বসাতে হতো তাহলে দুই দিয়ে বাষট্টিকে গুণ করলে একশো বিশের বেশি হয়ে যেত এখানে তো রয়েছে একশো দশ তার মানে একই বসবে আচ্ছা এবার বলেন দেখি তিন এক তার মানে তিন এক তো এখানে রয়েছে আর করার দরকার নাই কারণ এখানে তিন দুই ছিল ওকে তার মানে ক নম্বর অ্যান্সারটা রাইট বেশি করা যাবে না এমসিকিউর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই করতে হবে এরপরে আসেন সাত নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে এখানে আমরা কি করতে পারি তো এই যে দশমিক রয়েছে এখানে দশমিক রয়েছে এখানে একটা দশমিক রয়েছে এই যে দশমিক বিন্দিগুলো এগুলোর ডান দিকের ঘরগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে তো দেখেন দশমিকের পরে এক ঘর দশমিকের পরে দুই ঘর ওকে তাহলে কি করব এখানে একটা জিরো দিয়ে এই দশমিক আর এই দশমিক আমরা তুলে দেই নিয়মটা আমি শিখিয়েছি আপনাদেরকে এবার
এবার দশমিকের পর তিন ঘর দশমিকের পর দুই ঘর তাহলে এদিকে একটা জিরো দিয়ে আমরা এই দশমিক দশমিক তুলে দিতে পারি ক্লিয়ার বিষয়টা আপনারা এবার আসেন সংখ্যাটা কি তৈরি হলো এবার আপনারা একটু খেয়াল করেন তার মানে দশমিক ছাড়া এবার কি রয়েছে যেহেতু দশমিক আমি তুলে দিয়েছি এখানে আমি করব তাহলে দশমিক উঠে গেলে এটা বিশ হয় তাহলে দিলাম বিশ গুণন এটা পাঁচ হয় তাহলে দিলাম পাঁচ গুণন এটা শূন্য শূন্য দুই তার মানে শুধু দুই নিচে কি হবে কত রয়েছে উপরে নয় তার নিচে কত দশ সরি শুধু তিন রয়েছে তাহলে দিলাম তিন গুণন রয়েছে ছয় দিলাম ছয় গুণন আছে কত দশ তাহলে দিলাম দশ তাহলে বিশকে যদি আমি দশ দিয়ে কাটি দশ দুগুণ বিশ দুই দুই দিয়ে যদি আমি ছয়কে কাটি তিন দুগুণ ছয় ওকে তাহলে কত থাকলো বলেন তো দেখি উপরে পাঁচ আর দুই তাহলে পাঁচ দুগুণ দশ আর নিচে তিন তিরিখা কত নয় তার মানে উপরে দশ তার নিচে নয় হচ্ছে অ্যান্সার তার মানে কোনটা খ নম্বর অ্যান্সারটা রাইট ওকে এবার আমরা পরের অঙ্কগুলোতে চলে যাচ্ছি আট নম্বর অঙ্কটা একটু খেয়াল করেন এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় অসংখ্যবার আসে এবং এগুলো আপনারা পারেন অনেকেই তো আমরা কিভাবে পরীক্ষা হলে সলিউশন করব বলা হচ্ছে নিচের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি বৃহত্তম এটা আমাদের প্রশ্ন তো বৃহত্তমটা খুঁজে বের করার জন্য আমরা করব কি যে এই কোনাটা আগে গুণ করব মনে রাখতে হবে এই কোনাটা আগে গুণ করে প্রথমটার নিচে বসাবো তাহলে চার দুগুণ কত হয় চার চার দুগুণ কিন্তু আমাদের আট বসালাম আট এবার এই কোনাটা গুণ করব তিন তিরিখা কত হয় নয় তার মানে বৃহত্তম যেহেতু বের করতে বলেছে তার মানে আট বড় না নয় বড় অবশ্যই নয় বড় তাই এটাকে আমরা ক্রস করে দিলাম এবার এটা থাকলো আমাদের বড় হিসাবে এবার এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার তাহলে তিন আর পাঁচ গুণ করে এটা বসাবো তিন পাঁচে পনেরো আর চার আর চার গুণ করে বসাবো চার চারে ষোলো তাহলে বড় কোনটা ষোলো তাই এটা ক্রস এবার এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার চার আর সাত গুণ করে চার সাথে আঠাশ আর পাঁচ আর পাঁচ গুণ করে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আচ্ছা বলেন তো দেখি পঁচিশ তো ছোটো তাই না তাই এটা ক্রস তাহলে নির্ণেয় বড় সংখ্যা চার ভাগ পাঁচ তার মানে সঠিক উত্তর কত আটের অ্যান্সার হচ্ছে কিন্তু গ তার মানে গ নম্বর অ্যান্সারটা এক্ষেত্রে আমাদের রাইট ঠিক আছে এরপর এটা আমি মুছে দিচ্ছি পরে দেখেন নয় নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে কোনটি ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতম মানে কি ছোট মানে কোনটা ছোট তো এখন যদি আমি এই কোনাটা গুণ করতে চাই এরপরে প্রথমটার নিচে বসাবো এবার এই কোনাটা গুণ করে দ্বিতীয়টার নিচে বসাবো দেখেন গুণগুলো কিন্তু একটু বড় বড় ধাঁচের তো যদি আপনারা গুণগুলো বড় ধাঁচের দেখেন তাহলে আর একটা সুপার শর্টকাট ম্যাথড আপনারা ব্যবহার করতে পারেন সেটা কি সেটা হচ্ছে খেয়াল করেন একটু যে এই যে চোদ্দো আর সতেরো আছে এই চোদ্দো মানে চোদ্দো আর সতেরো বিয়োগ করলে কত হয় পনেরো ষোলো সতেরো তিন বসাবেন বারো থেকে সতেরো বাদ দিলে কত হয় তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো পাঁচ বসাবেন আট থেকে মানে নয় থেকে আট বাদ দিলে কত হয় এক বসাই দিবেন নিচে উপরে ষোলো নিচে নয় মানে উনিশ সতেরো আঠারো উনিশ তাহলে তিন বসাই দিবেন এইবার কি করবেন পার্থক্য বের করা শেষ অর্থাৎ হর থেকে লবের বিয়োগ ফল বের করা শেষ এবার কি করবেন এই তিন দ্বারা চোদ্দোকে ভাগ তাহলে তিন চারা বারো তাহলে চার দশমিক সামথিং এবার পাঁচ দিয়ে বারোকে ভাগ পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে দুই দশমিক সামথিং এক দিয়ে আটকে ভাগ আট এক আট তিন দিয়ে ষোলোকে ভাগ তাহলে তিন ছয় আঠারো সরি তাহলে তিন পাঁচে পনেরো তাহলে পাঁচ দশমিক সামথিং আচ্ছা বলেন তো যেহেতু ক্ষুদ্রতম বের করতে বলেছে এই পাঁচ আট দুই চার এদের মধ্যে ছোট কোনটা ছোট হচ্ছে দুই তাই দুই এসেছে যেহেতু এটা থেকে তাই নির্ণয় ছোট সংখ্যা বারো ভাগ সতেরো দেখেন ম্যাজিকের মতো কিন্তু আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই যে পদ্ধতিটা আমি শেখালাম এই পদ্ধতিটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি দেখা যাক হয় হয় কিনা যেহেতু এটা বড় বের করতে বলেছে তাহলে আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে বলেন তো দেখি উপরে দুই তার নিচে তিন বিয়োগ করলে কত হয় এক তাহলে এটা বিয়োগ করলে কত হয় এক এটা বিয়োগ করলে কত হয় এক এবং এটা বিয়োগ করলে কত হয় দুই তাহলে আমি দুইকে যদি এক দ্বারা ভাগ করি তাহলে দুই তিনকে এক দ্বারা ভাগ করলে তিন চারকে এক দ্বারা ভাগ করলে চার আর পাঁচকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আড়াই বলেন তো যেহেতু বৃহত্তমটা বের করতে বলেছে এই দুই বড় তিন বড় চার বড় নাকি আড়াই বড় নিশ্চয়ই চার বড় তার মানে নির্ণয় বৃহত্তম সংখ্যা এটাই দেখেন দুটাই কিন্তু ইফেক্টিভ ওয়ে তো আমি বলবো কোনা কোনি গুণ করে আপনারা এই ছোট সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে করবেন আর একটু বড় সংখ্যা হলে যদি গুণ করতে সময় লেগে যায় তাহলে আপনারা এই ট্রিক্সটা অবলম্বন করবেন দেখেন এই বিষয়গুলো যারা জানেন তারা অঙ্কে কিন্তু অনেক দক্ষ এবং খুব দ্রুত সলিউশন করতে পারেন আপনারা যারা জানেন না তারা আমার পেইড ব্যাচে জয়েন করতে পারেন মাত্র পাঁচশো দশ টাকা অফারে এবং বর্তমান সময়ে হচ্ছে নিবন্ধনের জন্য যদি আপনারা ব্যাচটাতে জয়েন করেন পাঁচশো দশ টাকা অফারে এবং নিবন্ধন পরীক্ষার আগ পর্যন্ত কিন্তু ব্যাচটা চলতেই
আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এবং হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের নক দিতে হবে নর্মাল কল করতে পারেন তবে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে সবচেয়ে বেটার আমি হোয়াটসঅ্যাপে বেশি যোগাযোগ রাখি সবার সাথে ওকে তো আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি এটা একটু মুছে দিই আমি তো দেখেন এখন দশ নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে এই অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে এই ধরনের অঙ্কও কিন্তু আসতে দেখা যায় তো দশমিকের পর এক ঘর দশমিকের পর দুই ঘর দশমিকের পর তিন ঘর সহজ বুদ্ধি হচ্ছে তাহলে এক ঘর আর দুই ঘর তিন ঘর আর তিন ঘর ছয় ঘর তাহলে দশমিকের পর ছয় ঘর থাকবে তাহলে আমরা দেখি দশমিকের পর এখানে ছয় ঘর আছে তার মানে এক আর এক আর এক গুণ করলে তো একই হয় তাই না দশমিকের পর পাঁচ ঘর এটা হবে না দশমিকের পর তিন ঘর হবে না দশমিকের পর অনেক বেশি ঘর আছে এটাও হবে না তাহলে সঠিক উত্তর কত ক ঠিক আছে এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এগারো নম্বরে যে অঙ্কটা রয়েছে এটা কিন্তু সরলের একটা অঙ্ক এবং সংখ্যার আলোচনায় আমরা এই ধরনের অঙ্কগুলো আলোচনা করে থাকি তো খেয়াল করেন বিষয়টা কি রয়েছে উপরে পাঁচ ভাগ পনেরো গুণন পনেরো নিচে রয়েছে ভাগ টান দিয়ে পাঁচ ভাগ পনেরো এর পনেরো তো এই অঙ্কগুলো করার সময় সরলের একটা স্পেশাল সূত্র রয়েছে অনেকেই আপনারা জানেন হয়তো ব এর ভাগু জবি ওকে বতে কি বোঝায় বন্ধনী তারপরে এর এর কাজ বন্ধনী মানে প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী এবং তৃতীয় বন্ধনী এর পূর্বে রয়েছে রেখা বন্ধনী তার মানে রেখা বন্ধনী প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী এগুলো বন্ধনীর আন্ডা দেয় এরপরে এর এর কাজ তারপরে ভাগের কাজ তারপর গুণ তারপর যোগ তারপর বিয়োগের কাজ এই সিরিয়ালটা মেনটেন করতে হয় ইংরেজিতে যেটাকে আমরা বলি বদমাশ রুল বিওডি এম এ এস বদমাশ রুল বিতে ব্র্যাকেট ওতে অফ ডিতে ডিভিজন এম তে মাল্টিপ্লিকেশন এতে অ্যাড আর এসতে সাবস্ট্রাক্ট ওকে এই হচ্ছে বদমাশ রুল এই রুলটা ফলো করে আমাদের কিন্তু অঙ্ক করতে হয় তো এটা যারা ইংরেজি ভাষণে অঙ্ক করেন তাদের জন্য আর এটা বাংলা ভাষণে যারা অঙ্ক করেন তাদের জন্য খেয়াল করেন একটু তাহলে আমরা অঙ্কটা একটু তুলব এখানে এগারো নম্বর অঙ্কটা আমরা তুলছি একটু এখানে দেখেন পাঁচ ভাগ পনেরো গুণন পনেরো নিচে কি নিচে রয়েছে পাঁচ ভাগ পনেরো এর পনেরো ঠিক আছে তাহলে ইকুয়াল ভাগ টান দিলাম দিয়ে বলেন তো দেখি উপরে তো আলাদা নিচে আলাদা তার মানে উপরেরটা আলাদা অঙ্ক নিচেরটা আলাদা অঙ্ক এই হিসেবে করবেন তাহলে যে যেহেতু এখানে বন্ধনী নাই এর নাই তাহলে সরাসরি ভাগের কাজ আর গুণ রয়েছে তাহলে ভাগের কাজটা করার পর গুণের কাজটা করব তাহলে ভাগের কাজ আমরা কীভাবে করব পাঁচ ভাগ পনেরো তাহলে পাঁচ ভাগ পনেরো মানে কি বিষয়টা পাঁচ লিখলাম ভাগটাকে যদি আমি গুণ করে দিই পনেরোর নিচে যে এক আছে সেই একটা উপরে যায় আর পনেরোটা নিচে আসে এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে ভাগ চিহ্নকে গুণ করলে নিচের সংখ্যা উপরে যায় উপরের সংখ্যা নিচে আসে তাহলে যে কোনো সংখ্যায় যে পনেরো একটা সংখ্যায় এর নিচে কত আছে এক আমরা তো ধরেই নেই তাই না বিষয়টা এভাবে তাহলে গুণন পনেরো আমরা দিয়ে দিলাম এরপর নিচের লাইনে দেখেন ভাগ আছে কিন্তু এরও আছে তাহলে ভাগের পূর্বে এর এর কাজ করতে হয় তাহলে আমরা পাঁচ ভাগ দিয়ে দিলাম এবার এর কিন্তু গুণের মতো কাজ করে পনেরো পনেরো গুণ করলে কত হয় দুইশো পঁচিশ এটা কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে এর কাজ মানে এর লেখা থাকলে কাজটা আগে করব কিন্তু গুণের মতো কাজ হবে তাহলে ইকুয়াল বলেন তো দেখি আমরা পনেরো পনেরো কাটতে পারি কি না অবশ্যই কাটা যায় তাহলে উপরে পাঁচ একে কত থাকে পাঁচ আর নিচে আবার একইভাবে পাঁচ ভাগ চিহ্নটাকে যদি গুণ করে দেই দুশো পঁচিশের নিচে এক আছে এক উপরে যায় আর দুশো পঁচিশটা নিচে চলে আসে এইবার বলেন তো এই পাঁচ নিচের সংখ্যা না উপরের সংখ্যা উপরের সংখ্যা তার মানে এই যে এখানে পাঁচ তাহলে ইকুয়াল উপরে পাঁচ তার নিচে আমরা বসাতে পারি পাঁচ ভাগ দুইশো পঁচিশ এখন আমি যদি কাটাকাটি করি তাহলে কিন্তু করতেই পারি কিন্তু আমি এই ভাগ টানটাকে ক্যালকুলেশন এইখানে আমি একটু ক্যালকুলেশনটা করছি উপরে পাঁচ আছে পাঁচ লিখলাম মেইন ভাগ টান তো এটা তাই না সমান বরাবর তাহলে ভাগটাকে আমি গুণ করে দিলাম এবার দুশো পঁচিশ উপরে চলে গেল আর পাঁচটা নিচে নেমে আসলো তাহলে পাঁচ পাঁচ কাটা তাহলে ফলাফল হিসেবে আসলো টু টু ফাইভ তার মানে দুশো পঁচিশ তাহলে সঠিক উত্তর কত সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নম্বরটা দেখেন আস্তে আস্তে কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক করতে হয় তারা হুড়ো করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তবে এত আস্তে করা যাবে না যেন পরীক্ষার হলে সময় পার হয়ে যায় যতটুকু সময় বরাদ্দ আছে তো আমরা একটা মুছে দিচ্ছি দেখেন এখন বিষয়টা কি বারো নম্বরের যে অঙ্কটা রয়েছে যে মাইনাস ওয়ান হতে কত বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল শূন্য হবে তাহলে আমি এখানে লিখতেছি মাইনাস ওয়ান বা বিয়োগ এক আমি লিখলাম বিয়োগ এক হতে কত বিয়োগ করলে তার মানে আমরা কত বিয়োগ করলে তার মানে ফাইনালি কিন্তু বিয়োগ করতে হবে আমাদের এখন আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন এক বিয়োগ করলে তার মানে মাইনাস এক হতে এক বিয়োগ করলাম জিরো হলো এটা কিন্তু ভুল আপনারা ভুল পথে পাওয়ার আলেন 
কি বলেছে মাইনাস এক হতে কত বিয়োগ করলে তাহলে এক বিয়োগ করলে আচ্ছা এটাকে আমরা বিয়োগ করেছি নিশ্চয়ই না তার মানে আমি যদি এটাকে বিয়োগ করতাম তাহলে বিয়োগ করলে এখানে যোগ চিহ্ন আছে তাহলে এখানে তো বিয়োগ চিহ্ন দিতে হতো তাই না তাহলে এটা তো মাইনাস দুই হয়ে যেত এই কারণে এটা ভুল তার মানে বিয়োগ এক হতে তার মানে আমরা বিয়োগ এক হতে কত বিয়োগ করলে বিয়োগ এক বিয়োগ করলে তার মানে এইটা যদি এখন আমরা বিয়োগ করি তাহলে মাইনাসের জন্য এখানে প্লাস চিহ্ন হবে এই মাইনাসটা এখন প্লাস হয়ে গেল প্লাস আর মাইনাস কাটা গেল তাহলে কি থাকলো জিরো থাকলো বা শূন্য থাকলো তার মানে এটা হচ্ছে মাইনাস এক হতে মাইনাস এক বিয়োগ করলে বিয়োগফল কি হয় শূন্য হবে এটা অনেকবার বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় এসেছে এবং এ ধরনের অঙ্ক ভুল হয় আপনারা এমনি মনে রাখতে পারেন যে এই অঙ্কটা হুবহু আসে আসলে যে মাইনাস এক হতে কত বিয়োগ করলে মাইনাস এক বিয়োগ করলে বিয়োগফল কি হয় শূন্য হয় এবার দেখেন তেরো নম্বর অঙ্কটাতে আবার এসেছে কোন সংখ্যাটা ক্ষুদ্রতম এবং এইখানে কিন্তু মানে এই তিনটা সংখ্যা কম্পেয়ার আপনারা করতে পারবেন অনায় সেই কিন্তু এটা হচ্ছে একটা বর্গমূল সংখ্যা এই ধরনের অঙ্কও কিন্তু পরীক্ষায় আসে তো আমরা একটু কম্পেয়ার করি মুছে দিয়ে তো দেখেন আমরা কি করতে পারি এখানে একটু খেয়াল করেন প্রথমে যেহেতু তিনটা জিনিস রয়েছে তাহলে ক খ এবং গ এই তিনটার মধ্যে কম্পেয়ার করে আমরা বড়গুলো বাদ দিয়ে দিই আগে তাহলে এই কোনোটা গুণ করলে একুশ একে একুশ আর এগারো দুগুণ বাইশ তাহলে কোনটা বড় এটা বড় তা এটা ক্রস করে দিলাম এটা ছোট আছে এবার এইটা আর এটার মধ্যে কম্পেয়ার করি এক আর একত্রিশ গুণ করলে একত্রিশ একে একত্রিশ আর এগারো আর তিন গুল গুণ করলে তিন এগারো তেত্রিশ তাহলে কোনটা বড় তেত্রিশ বড় এটা ক্রস তাহলে এটা থাকলো এখন পর্যন্ত তার মানে এই জিনিসটা আমাদের থাকলো মাথায় যে এক ভাগ এগারো হচ্ছে আমাদের আছে এখন আমরা দেখি যে এইটা বড় না ছোট এটা যদি এক ভাগ এগারোর থেকে বড় হয় তাহলে আমরা সঠিক উত্তর নেব এটাকে আর এটা যদি ছোট হয় তাহলে আমরা এটাকেই সঠিক উত্তর হিসেবে নেব তাহলে কয় নম্বর অঙ্ক আমাদের আমরা কিন্তু তেরো নম্বর অঙ্কের হচ্ছে অঙ্কটা করছি তাহলে খেয়াল করেন একটু এই দশমিক শূন্য দুই এর আমরা বর্গমূল করবো এবারে তাহলে আমরা কি লিখবো শূন্য দশমিক শূন্য দুই এটার বর্গমূল তো বর্গমূল করার সময় আমরা এক জোড়া নির্ধারণ করলাম এবং আরও যদি দশমিকের পরে ঘরের দরকার পড়ে তাহলে আমরা প্রয়োজন মতো শূন্য দিতে পারি তবে জোড়া জোড়া শূন্য দিতে হবে তাহলে শূন্য দশমিক আছে শূন্য দশমিক দিয়ে দিলাম দুই আছে তাহলে এখানে এক বসালাম এক এক খে এক থাকলো এক কাটে নামালে আমি জোড়াটা এক এক দ্বিগুণ দুই তাহলে এখানে যদি পাঁচ বসে এখানেও পাঁচ তাহলে চার বসানো যাবে এখানেও চার তাহলে চার চব্বিশে কত হয় বলেন তো দেখি চার চব্বিশে হয় ছিয়ানব্বই তাহলে বসালাম ছিয়ানব্বই তাহলে শূন্য দশমিক এক চার আমাদের এটা হচ্ছে এখান থেকে আসলো কত আসলো শূন্য দশমিক এক চার তাহলে খেয়াল করেন একটু যেহেতু শূন্য দশমিক এক এক চার এসেছে তাহলে শূন্য দশমিক এক চার এটার মান শূন্য দশমিক এক চার তাহলে এবার আমরা এইটা দেখি এক ভাগ এগারো আছে এইটা কত তাহলে এক আর নিচে যদি এগারো থাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দশমিক শূন্য দশমিক দিলাম যে এখানে একটা শূন্য ভাগ যায় না তাই না তাহলে এখানে আর একটা শূন্য দিয়ে এখানে একটা শূন্য দিলাম এবার ভাগ যায় তাহলে নয় এগারো নিরানব্বই তার মানে শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক শূন্য নয় আসতেছে এর অ্যান্সার তাহলে এটা তো অনেক ছোট তাই না এটা অনেক ছোট এটা এটা যেহেতু শূন্য দশমিক এক চার আর এটা দশমিক শূন্য দশমিক শূন্য নয় তার মানে এখানে এক রয়েছে এটার গুরুত্ব যেহেতু বেশি তাই আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক এভাবে বুঝে বুঝে কিন্তু অঙ্ক করতে হবে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক রয়েছে এবং অনেকবার বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় এসেছে এরপর দেখেন চোদ্দ নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে আমরা একটু এটা মুছে দিই তো নিচে চলে গেছে অপশনগুলো আমরা একটু উপরে তুলে দিচ্ছি কি বলা হচ্ছে চোদ্দ নম্বরটাতে বলা হচ্ছে দুটি সংখ্যার যোগফল একশো সাতাশ ও বিয়োগফল তেইশ হলে ছোট বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত তার মানে আমাদের ছোট সংখ্যাটা কিন্তু এখান থেকে খুঁজে বের করতে বলেছে এখানে হবে বিয়োগফল ডট ওঠে নেই তো দেখেন বিষয়টা কি যে দুটি সংখ্যার যোগফল আচ্ছা আমরা ধরতে পারি যে ধরি একটা সংখ্যা এক্স আর একটা সংখ্যা হচ্ছে ওয়াই তাহলে দুটি সংখ্যার যোগফল একশো সাতাশ তার মানে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান ওয়ান এবার বিয়োগফল তেইশ তার মানে ওই সংখ্যা দুটোর বিয়োগফল হচ্ছে তেইশ তাহলে টোয়েন্টি থ্রি বলছে ছোট সংখ্যাটা বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা কত আচ্ছা আমরা ধরে নিলাম যে এক্স হচ্ছে আমাদের বড় সংখ্যা সরি এক্স হচ্ছে বড় সংখ্যা আর ওয়াই হচ্ছে ছোট সংখ্যা তাহলে কার মান বের করতে হবে ছোট সংখ্যাটার মান বের করতে হবে আমরা যদি এখানে কাটাকাটি করতে চাই তাহলে ওয়াই ওয়াই কিন্তু কাটা যায় আমরা এভাবেও বের করতে পারি আমরা একটু করে দেখি ওয়াইয়ের মান যেহেতু আমাদের বের করতে হবে যেহেতু ছোটটা ওয়াই ধরেছি তার মানে আমরা ক্রস করবো এবার কীভাবে ক্রস করব ওয়াই ওয়াই ক্রস হয়ে গেল তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু আমাদের কত সাত তিন দশের শূন্য হাতে এক দুই দুই চার একে পাঁচ থাকলো এক তার মানে একশো
তাহলে সেভেন্টি ফাইভ প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু একশো সাতাইশ থেকে কত বাদ পঁচাত্তর বাদ তাহলে বাদ দিলে কত থাকে দুই সাত আছে বারো করতে পাঁচ তাহলে বান্ন তার মানে ছোট সংখ্যাটা কত বলেন তো দেখি ছোট সংখ্যাটা হচ্ছে ফিফটি টু বা বান্ন এইবার দেখেন আমরা একটা স্পেশাল ম্যাথড এখানে প্রয়োগ করব আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই শিখেছেন আমার কাছে ইতিপূর্বে যে মনে রাখেন যদি কোন কোন সংখ্যা মানে দুটি সংখ্যার যোগফল আর বিয়োগফল যদি দেওয়া থাকে এবং ছোট সংখ্যাটা বা বড় সংখ্যাটা যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমরা কিভাবে বের করতে পারি মুহূর্তের মধ্যেই এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে বড়টা পাওয়া যাবে আর এই দুটো সংখ্যা বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ছোটটা পাওয়া যাবে আচ্ছা বিয়োগ করেন দেখি একশো থেকে যদি আপনারা তেইশ বাদ দেন তাহলে একশো চার থাকে না অবশ্যই একশো চারের চারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় বাহান্ন তার মানে বাহান্ন হচ্ছে সঠিক উত্তর তার মানে এই কাটাকাটি এই মান বসন এটার আর প্রয়োজন নেই আচ্ছা যদি বড়টা বের করতে বলতো তাহলে একশো সাতাশ আর তেইশ যোগ করলে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় বলেন তো দেখি কত হয় যেটা হবে সেটাই অ্যান্সার তার মানে পঁচাত্তর হয় অপশনটা কিন্তু পঁচাত্তর এখানে নেই ঠিক আছে যেহেতু ছোটটা বের করতে বলেছে তাই ছোটটা এখানে রয়েছে এবার আমরা পনেরো নম্বরে চলে যাচ্ছি তো পনেরো নম্বরটা দেখেন কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে পরপর তিনটি সংখ্যার গুণফল দুইশো দশ হলে সংখ্যা তিনটির যোগফলের দ্বিগুণ কত এখানে কিন্তু যোগফল জানতে চায়নি বলছে যোগফলের দ্বিগুণ কত তাহলে পরপর তিনটি সংখ্যার গুণফল একশো বিশ তার মানে পরপর আমরা সংখ্যাগুলো একটু যেহেতু এটা ছোট তাহলে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট বসাই দিলাম আর কি যেহেতু এগুলো পরপর তাহলে কোন তিনটা সংখ্যা গুণ করলে দুশো দশ হয় তাহলে তিন চারে বারো পাঁচ বারো ষাট হয় না এই তিনটা দেখি চার পাঁচে কুড়ি ছয় কুড়ি কত ছয় দেখুন বারো একশো বেশ হয় না এবার এই তিনটা দেখি পাঁচ ছয় তিরিশ সাত তিরিশে দুশো দশ রাইট এটা গুণ করলে দুশো দশ হয় তাহলে বলছে সংখ্যা তিনটির যোগফলের দ্বিগুণ আচ্ছা বলেন তো এই তিনটা সংখ্যা যোগ করলে কত হয় পাঁচ আর ছয় এগারো আর সাথে আঠারো যোগ করলে আঠারো হয় আঠারো কিন্তু উত্তর দাগানো যাবে না আঠারো কিন্তু অপশনে রয়েছে ওকে তাহলে যোগফলের কি চেয়েছে দ্বিগুণ চেয়েছে তাহলে যোগফলের দ্বিগুণ তার মানে আঠারো দ্বিগুণ কত ছত্রিশ এই ফাঁদে পা দিলেই কিন্তু আপনারা অঙ্ক ভুল করে ফেলবেন কখনোই মানে অঙ্কের অ্যান্সার বের করার পরেও আবার অঙ্কটা পড়বেন এবং শেষে কি চেয়েছে সেটা দেখে অ্যান্সারটা দাগাবেন একটু দুই তিন সেকেন্ড সময় লাগুক কিন্তু অঙ্কটা তো আপনাদের রাইট করতে হবে তাই না ভুল অঙ্ক দাগালে তো মাইনাস মার্কিং খেয়ে যাবেন এবার দেখেন ষোলো নম্বর মৌলিক সংখ্যা নয় কোনটি এখানে কিন্তু আমরা আমাদের প্রবণতা কাজ করে এরকম যেহেতু মৌলিক সংখ্যা তার মানে আমরা নয়টা দেখেই না চোখে আমরা তো জানি সাতচল্লিশ একটা মৌলিক সংখ্যা আমরা দাগাই দিলাম সাথে সাথেই ভুল ওকে সাথে সাথেই কি ভুল এবং দেখেন অনেকে কিন্তু ভুল বানানো ভুল করে লিখে ভুল বানান কিন্তু এটা না এটা না ভুল বানান সঠিক হচ্ছে এটা যাদের কারেকশন প্রয়োজন তারা কারেকশন করে নেন ঠিক আছে তার মানে ভুল বানান কখনোই এটা সঠিক নয় ভুল বানান সঠিক হচ্ছে এটা ভয় রসুকার আর ল তাহলে মৌলিক সংখ্যা নয় কোনটি তার মানে মৌলিক সংখ্যা এটা মৌলিক সংখ্যা তাহলে উত্তর হবে না এটাও মৌলিক সংখ্যা এটাও উত্তর হবে না এটাও মৌলিক সংখ্যা এটাও উত্তর হবে না তার মানে মৌলিক সংখ্যা নয় হচ্ছে সাতান্ন কারণ সাতান্নকে তিন দ্বারা ভাগ যাচ্ছে তাহলে তিন উনিশে সাতান্ন ওকে এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি তো দেখেন একটু সতেরো নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে শূন্য দশমিক তিন তিন পৌনপুনিক এটা কিন্তু পৌনপুনিক বা এটাকে আমরা বলি আবৃত দশমিক আবৃত দশমিক বা পৌনপুনিক শূন্য দশমিক তিন তিন পৌনপুনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করো এটা বলেছে আমাদের সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে তাহলে শূন্য দশমিক তিন তিন পৌনপুনিক তো মনে রাখবেন যে পৌনপুনিকের ক্যালকুলেশন আমরা ভগ্নাংশ আকারে লিখি তো তিন তিন আছে মানে শূন্য দশমিক তিন তিন যা আছে আপনারা পুরোটাই লিখবেন শূন্য তিন তিন মানে দশমিক এবং পৌনপুনিক ছাড়া যা দেখা যাচ্ছে পুরোটা লিখে ফেলবেন একবার লিখে ফেলে মাইনাস করবেন এই দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা মানে পৌনপুনিক বাদ দিয়ে বাকি যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা পৌনপুনিক বাদ দিয়ে শূন্য তিন দেখা যাচ্ছে লিখে দেবেন পুরোটাই নিচে এই এক ঘরের উপর পৌনপুনিক আছে তাহলে একটা নয় লিখবেন লিখে দশমিকের ডান দিকে পৌনপুনিকের বাম দিকে কয়টা ঘর আছে একটা একটা শূন্য দেবেন অনেকে নাও বুঝতে পারেন আসলে মানে এই ডিটেলস পৌনপুনিকের আলোচনা তো আমি শেখাচ্ছি না তাই না আমি সলিউশন করে দিচ্ছি যারা বুঝবেন না তারা আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখতে পারেন ওকে স্পেসিফিক কিছু ভিডিও রয়েছে তো ইকুয়াল তো বলে রাখি পৌনপুনিক নিয়ে আলাদা করে কিন্তু নাই অন্য আলোচনায় ডিটেলস পৌনপুনিক সম্পর্কে বলা আছে আপনারা খুঁজতে গেলে আবার ঝামেলায় পড়বেন এই জন্য আমি বলে দিলাম তাহলে তেত্রিশ থেকে তিন বার দিলে কত
তার মানে আমরা যদি সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করি তাহলে আমাদের উত্তর হবে এক ভাগ তিন তার মানে কয় নম্বরটা রাইট ঘ নম্বরটা রাইট তার মানে সতেরো এর ঘ এবার দেখেন আঠারো নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে এখানে যে একটা বাঁশের চারের এক অংশ কাদায় রয়েছে পাঁচের তিন অংশ পানিতে রয়েছে এবং অবশিষ্ট তিন মিটার পানির উপরে আছে পাঁচটির দৈর্ঘ্য কত এ ধরনের অঙ্ক সরাসরি পরীক্ষায় এসেছে এবং আমি হুবহু রেখেছি এটা যে একটি বাঁশের চারের এক অংশ কাদায় পাঁচের তিন অংশ পানিতে এবং অবশিষ্ট তিন মিটার পানির উপরে আছে আচ্ছা তাহলে বাসটার দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা সম্পূর্ণ বাসটাকে ধরে নিলাম এক তাহলে সেখান থেকে যদি আমরা কাদায় কতটুকু আছে এক ভাগ চার বাদ দিই এবং পানিতে কতটুকু আছে তিন ভাগ পাঁচ আমরা বাদ দিই তাহলে পানির উপরের অংশটা পাওয়া যাবে কিনা নিশ্চয়ই পানির উপরের অংশটা পাওয়া যাবে তাহলে ইকুয়াল আমরা লসগু করলাম চার আর পাঁচের লসগু কত বিশ বিশ দিয়ে একে গুণ করলে বিশ একে বিশ মাইনাস চার চার পাঁচে কুড়ি পাঁচ পাঁচ দিয়ে একে গুণ করলে পাঁচ একে পাঁচ মাইনাস বিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে চার পাঁচে কুড়ি তার মানে তিন চারে বারো তাহলে বারো আর পাঁচে সতেরো বিশ থেকে সতেরো বাদ দিলে তিন তাহলে তিন ভাগ কত বিশ যেহেতু তিন ভাগ বিশ তার মানে এই তিন ভাগ বিশ মানে কিন্তু এই তিন মিটার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে কারণ এই তিন ভাগ বিশ তো মানে অবশিষ্ট অংশ তাই না মানে পুরোটা থেকে তো কাদায় আর পানিতে বাদ দেওয়ার পরে সরি মাইনাস করার পর এখানে মাইনাস চিহ্ন হতো মাইনাস করার পর কিন্তু কি এসেছে বলেন তো দেখি এই অংশটা এসেছে তার মানে এই অংশটা মানে তিন মিটার তাহলে আমরা কি বলতে পারি তিন ভাগ বিশ মানে তিন মিটার তাহলে এক অংশ মানে কতটুকু তাহলে এটা তো উল্টে যাবে তার মানে তিন গুণন উপরে যাবে বিশ তার নিচে আসবে তিন এটা উল্টে যাবে তাহলে এটা এটা কাটা গেলে কয় মিটার হবে বিশ মিটার তার মানে বিশ মিটার হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে সঠিক উত্তর গ ঠিক আছে এরপর উনিশ নম্বর অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে পরপর দশটি সংখ্যার প্রথম পাঁচটির যোগফল পাঁচশো ষাট হলে শেষ পাঁচটির যোগফল কত তাহলে আমরা কিভাবে অঙ্কটা করব উনিশ নম্বর অঙ্কটা আমরা করব কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কে এটা অনেকবার এসেছে বিভিন্ন পরীক্ষায় বলেছে পরপর কিন্তু পরপর মানে বোঝেন নিশ্চয়ই তার মানে একটা সংখ্যা যদি এক্স হয় আর একটা এক্স প্লাস ওয়ান তারপর আর একটা কি এক্স প্লাস টু তারপর আর একটা কি এক্স প্লাস থ্রি আর একটা হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর তাহলে কয়টা সংখ্যা হলো আমরা একটু গুণি তাহলে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা সংখ্যা ওকে তাহলে পরপর দশটি সংখ্যার প্রথম পাঁচটির যোগফল পাঁচশো ষাট তার মানে আমরা বলতে পারি কি এক্স প্লাস x প্লাস ওয়ান এটা দ্বিতীয়টা প্লাস x প্লাস টু তৃতীয়টা x প্লাস থ্রি চতুর্থটা x প্লাস ফোর পঞ্চমটা ইকুয়াল কত বলা আছে পাঁচশো ষাট তাহলে ফাইভ সিক্স জিরো তার মানে এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন ওকে এটি কিউ তাহলে x x x x x তাহলে ফাইভ এক্স পাঁচটা এক্স যেহেতু এক দুই তিন চার পাঁচটা তাহলে এক দুই এরকে তিন 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 ছয় ছয় চারে দশ তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল টু কত ফাইভ সিক্স জিরো তাহলে ফাইভ এক্সের মান কত আসে ফাইভ সিক্স জিরো থেকে টেন মাইনাস করলে ফাইভ ফাইভ জিরো তাহলে আমরা যদি এক্সকে এই দিকে রেখে কাটাকাটি করে দিই তাহলে ফাইভ ফাইভ জিরোকে কত দিয়ে ভাগ পাঁচ দিয়ে ভাগ তাহলে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন থাকলো কত শূন্য তাহলে একশো দশ তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক্সের মান হচ্ছে কত আমাদের একশো দশ তাহলে এক্স যদি আমাদের একশো দশ হয় আচ্ছা বলেন তো তাহলে এক্সের মান একশো দশ তাহলে এক্স প্লাস ওয়ানের মান একশো এগারো এক্স প্লাস টু এর মান কত একশো বারো এটা কত একশো তেরো এটা কত একশো চোদ্দো তাহলে প্রথম পাঁচটা সংখ্যা একশো দশ থেকে একশো চোদ্দো পর্যন্ত এবার বলেছে কি যে আমাদের বলেছে এবার কিন্তু যে শেষ পাঁচটির যোগফল কত তাহলে শেষ পাঁচটা কি হবে একশো চোদ্দোর পর হবে একশো পনেরো একশো ষোলো তারপরে একশো সতেরো একশো আঠারো একশো উনিশ ওকে তার মানে আমরা কিন্তু যোগ করার জন্য এখন এইভাবে উপন্যাস করে লিখলাম তাহলে নয় আট নয় সতেরো সতেরো আট ছয় কত সতেরো আট ছয় তেইশ তেইশ আর সাথে কত তিরিশ আর পাঁচে পঁয়ত্রিশের পাঁচ আপনারা দেখেন এটার শেষে পাঁচ এটার শেষে পাঁচ তার মানে এই দুটা অলরেডি ক্রস একটু লক্ষ্য করবেন অঙ্ক করার সময় তাহলে কত এসেছে পঁয়ত্রিশের পাঁচ সাথে কত তিন তিন আর একে চার চার আর একে পাঁচ আর একে ছয় আর একে সাত আর একে আট তার মানে দেখেন এটা কিন্তু আর দেওয়া এটা কিন্তু আর দরকার নাই তার মানে এটাই অ্যান্সার আর যোগটা কিন্তু আমি সম্পন্ন করলাম না এম সি কিউ পরীক্ষায় কিন্তু এভাবেই করতে হয় নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তো এরপর যে একটু বলি এই ভিডিওটা যেহেতু আমি সবার জন্য আপলোড করে দিচ্ছি আপনারা যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা ফলো দিয়ে রাখেন আর ভিডিওটাতে অবশ্যই অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন ওকে আর এই ধরনের অঙ্কগুলো আমার যারা পেইড ব্যাচের শিক্ষার্থী না তারাও আপনারা চান কি না কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক আছে আমি একটু মুছে দিচ্ছি দিয়ে আমি বিশ নম্বর অঙ্কটা এবারে আপনাদেরকে করে দিব
একুশ ফেব্রুয়ারি কি বার ছিল আমাদের আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছে তো এই ধরনের প্রশ্ন আপনাদেরকে কিছুটা মুখস্থই রাখতে হবে আমি ইচ্ছা করি এটা এই প্রশ্নটা দিয়েছি এটা ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড প্রশ্ন নয় যদিও তারপরে অনেক সময় ম্যাথের মধ্যে কিন্তু এই বিষয়টা চলে আসতে পারে ওকে তো দেখেন এটা কিন্তু বৃহস্পতিবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ ডেটগুলো জানব যে উনিশশো সালের একুশ ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার এবং এইটা করার জন্য একটা ম্যাথড রয়েছে ওকে স্পেশাল একটা ম্যাথড রয়েছে স্পেশাল ম্যাথড এবং সেই স্পেশাল ম্যাথডটা যদি আপনারা শিখতে চান এবং যে কোনো সালের দুই হাজার সাল দুই হাজার পঞ্চাশ সাল দুই হাজার পঁচাত্তর সাল একুশশো বিশ সাল আড়াই হাজার সাল যে কোনো সালের ক্যালেন্ডার তৈরি করা যাবে আমি যদি একটা নিয়ম আপনাদেরকে জানিয়ে দেই মাত্র পাঁচ মিনিটের একটা আলোচনা যদি আপনাদেরকে করে দেই তাহলে আপনারা যে কোনো ক্যালেন্ডার তৈরি করতে পারবেন অনায়াসেই এবং যে কোনো ডেট কি বার সেটাও কিন্তু আপনারা বলে দিতে পারবেন আপনারা যারা শিখতে চান অবশ্যই অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং পেইড ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য স্পেশালি আমি এই বিষয়গুলো শিখে থাকি আপনারা যারা সাধারণ শিক্ষার্থী রয়েছেন তারা যদি শিখতে চান বিষয়গুলো এবং খুবই স্মার্ট একটা ওয়ে রয়েছে এটা জানার জন্য তার অবশ্যই আমার পেইড ব্যাচে জয়েন করেন জিরো ওয়ান সিক্স ফোর টু সেভেন জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে সরাসরি কল করতে পারেন এবং হোয়াটসঅ্যাপেও যোগাযোগ করতে পারেন আমার সাথে কোর্সের ফি মাত্র পাঁচশো দশ টাকা এবং কি কি থাকছে কোর্সে নিবন্ধন প্রাইমারি বিসিএস স্পেশালি তিনটাকে লক্ষ্য করে কোর্সগুলো ডিজাইন করা পাশাপাশি তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর যারা বিভিন্ন গ্রেডের অর্থাৎ দশ থেকে বিশ গ্রেডের পরীক্ষাগুলো দেবেন তাদের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ওকে তো আপনারা অবশ্যই অবশ্যই যদি মনে করেন যে আমরা বা আমি কোর্সে জয়েন করতে চাই তাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন এবং পাঁচশো দশ টাকা কোর্স ফি বিকাশে পে করতে হবে এবং নাম্বারটা আমি বলে দেব বিকাশ নম্বরটা আপনারা যোগাযোগ করলে ওকে এবং কি পাবেন আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের একটা শীত পাবেন যেটা যেটা সলিউশন করলে দশ থেকে বারোটা অঙ্ক আপনারা অনায়াসে সেখান থেকে হুবহু কমন পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো আজকে এ পর্যন্তই রাখছি দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ধন্যবাদ সবাইকে আর একটা কথা আপনারা অনেকেই আমাকে বলেন যে ক্লাসগুলো করার পর রেকর্ড থাকে কি না ভিডিও অবশ্য অবশ্যই কিন্তু রেকর্ড থাকে একদম লাইফ টাইম আমি রেকর্ড রাখার চেষ্টা করি একবার যারা আমার কাছে ভর্তি হন আমি যদি প্রয়োজন মনে করি অন্য ব্যাচেরও অ্যাক্সেস আমি দিয়ে দিই এবং লাইভ ক্লাস হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্লাসেই লাইভ আর অল্প কিছু ক্লাস আমি রেকর্ডেড দিয়ে থাকি আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে ঠিক আছে তো ভিডিওটি পর্যন্তই রাখছি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেছেন নিশ্চয়ই আপনাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি